Ya, saya langsung sama Peter Carey, seorang sejarawan sekaligus Indonesianis. Selamat sore Pak Peter, senang sekali sudah bergabung bersama kami dan kita menjadi saksi sejarah ya, pelantikan ataupun uh, proklamasi dari seorang raja baru di era uh, digital ataupun di era modern saat ini. Pak Peter, kalau Anda melihat tadi ya, terlihat memang seremonial yang sangat kental dengan uh, monarki ataupun dengan royal palace di Inggris sendiri. Anda bisa menceritakan seperti apa sebenarnya di dalam sana Pak? Ya, yang sangat menonjol adalah kecepatan ya, sebab um, Sang Ratu meninggal hanya dua hari yang lalu. Um, Charles uh, kembali ke London dengan um, dia punya um, konsort um, Camilla. Dan keesok hari dia sudah diangkat um, sebagai raja ya, um, secara resmi di St. James. Jadi ini ya, yang menonjol adalah bahwa Um, ini sesuatu yang tidak uh, tunggu waktu ya, walaupun yang resmi mungkin ya beberapa bulan, uh, masih tunggu beberapa bulan, tapi um, ada istilah dari um, abad pertengahan, um, the king is dead, along with the king, ya. Um, raja uh, sudah meninggal, uh, hiduplah raja, ya. hiduplah raja baru. Ya. Jadi ini adalah... Um, salah satu continu- kontinuitas ya dan ada semacam uh, sistem yang yang sedang berjalan sedang berjalan cukup mulus sebab uh, sudah lama dipersiapkan um, sang ratu sudah 70 tahun um, bertakta uh, salah satu takta uh, untuk rakyat yang uh, paling lama di sejarah uh, Inggris dan hampir sejarah dunia ya mungkin uh, raja bumi Paul lebih lebih lama Um, jadi ini uh, salah satu, uh, ya kita bisa menyaksikan sejarah, tapi dengan salah satu upacara yang berbau uh, abad pertengahan. Mm-hmm. Pak Peter, kalau Anda tadi katakan ini adalah suatu momen yang sebenarnya sudah terstruktur, karena Queen Elizabeth sudah menjabat selama 70 tahun, the worst case, she will pass away, dan semua sudah terorganize. Tapi di sisi lain, it's only take about two days after she's pass away. Bapak melihat, Memang ini sebuah rutinitas yang sudah dipersiapkan. Lalu bagaimana ketika kita flashback di saat Ratu Elizabeth menggantikan ayahnya King George ke-6 yang juga sangat mendadak akibat sakit, Pak? Ya, ini sedikit lain ya. Waktu um, Ratu Elizabeth menjadi um, ratu uh, pada Februari 52 ya. Dia sedang di dalam tour ke Afrika uh, hmm. Timur. Um, Baik. Dan dia harus dipanggil kembali hmm. dari Afrika Timur dan sebenarnya melacak uh, yeah. um, Putri Elizabeth cukup uh, cukup sulit. Dalam hal ini, um, Charles sudah ada di Balmoral dengan semua keluarga lain. Dia sudah diberitahu oleh dokter bahwa sebenarnya tidak ada banyak harapan untuk ibunda. Um, jadi ini jauh lebih mulus daripada uh, 70 tahun yang lalu, waktu uh, 52. Um, Ratu Elizabeth, Putri Elizabeth menjadi ratu mm-hmm. dan dia harus Baik. kembali dari Afrika. Bapak kita akan potong sejenak karena kita akan langsung menuju St. James untuk menyaksikan prosesi proklamasi dari Charles the Church ataupun speech yang akan dilakukan di uh, sana. seconds. Bye. <laughs> 
whereas it has pleased Almighty God to call to his mercy our late sovereign lady, Queen Elizabeth II, of blessed and glorious memory, by whose decease the crown of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is solely and rightfully come to the Prince Charles Philip Arthur George. We, therefore, the Lords spiritual and temporal of this realm and members of the House of Commons, together with other members of Her Late Majesty's Privy Council and representatives of the realms and territories, aldermen and citizens of London and others, do now hereby with one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. By the grace of God, of the United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, to whom we do acknowledge all faith. Pak Peter, and sembari menyaksikan seremonial ini, mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang sudah sedang dilakukan saat ini. Kemudian nanti akan ada beberapa seremonial menarik yang bisa dilakukan, seperti misalkan uh, King Charles the Third ini juga melakukan speech atau ada di balkon untuk menyapa warga Inggris, dan kemudian nanti akan ada. Uh, bunyi trompet, kemudian juga akan ada aktivitas lain. Mungkin Bapak bisa menceritakan hal ini, Pak? Ya, ini salah satu pengumuman ya um, untuk uh, rakyat um, dan untuk di dalam satu seremoni di uh, cukup terbatas sebab mm -hmm. uh, uh, St. James's Palace uh, tidak begitu luas ya um, untuk uh, ya menitik beratkan bahwa uh, sudah ada uh, pengganti mm -hmm. dari ratu. Uh, Putra Makota. Putra Makota sudah naik takta mm -hmm. secara resmi walaupun di dalam satu uh, upacara yang, yang terbatas. Dan anaknya, uh, Prince William, sudah menjadi um, pangeran Wales. ya. Jadi sudah ada Putra Makota baru. ya. Jadi ini untuk pelestarian dari, um, uh, dari dinasti, pelestarian dari institusi, dari kerajaan. Dan in, ini um, demi Um, ya sesuatu yang yang tidak ada putus-putus ya kalau ada putus-putus itu ya bahaya ya ada bahaya hmm. dari pada abad pertengahan dari perang saudara atau ada beberapa yang menanding untuk um, naik takta ya uh, waktu uh, Wars of the Roses atau lain-lain um, ini untuk uh, menitik beratkan bahwa ini adalah salah satu um, kontinuitas dan hmm. cukup mulus Um, walaupun uh, terbatas dan walaupun di dalam lingkup yang yang agak um, kecil Istana St. James um, ini mengumumkan untuk rakyat Inggris dan untuk dunia bahwa Inggris sudah punya raja baru. Mm -hmm. Pak Peter, kalau Anda katakan ini hanya kalangan terbatas yang hadir, kemudian juga di Istana St. James Palace ini tidak terlalu besar, apakah ini memang ada makna khusus Pak sebelum memang nanti akan ada inauguration yang pastinya jauh lebih meriah. Ya, seperti kalau kita ambil contoh dari Jogja, ya sesudah wafatnya seorang sultan, ada semacam pengumuman dari pag ya, paglaran, ya, um, bahwa sudah akan ada Putra Makota akan naik takta. Ya, um, dan beberapa hari sesudahnya akan ada satu upacara, tapi ini sudah diumumkan. Um, Dulu dia mungkin dengan kehadiran dari Residen Belanda ya, um, ya ini adalah salah satu untuk uh, mencegat bahwa ada um, ya semacam kendala antara dua uh, dua takta uh, ini hmm. adalah sesuatu yang um, uh, ya sewn together terkait uh, ada satu uh, arus yang sedang mengalir dan sedang mengalir di dalam salah satu um, batas yang tertentu. Mm -hmm. Dan kita lihat menyaksikan ini dengan uh, upacara, dengan pasukan. Ini sebenarnya diimpor dari Jerman oleh uh, George I dan George II. Trooping of the Color, ya semua upacara militer 
ada, ada sesuatu warisan dari Hanoverians ya. Uh, sebelumnya tidak seperti itu. Dan uh, hubungan antara raja dan uh, institusi militer uh, sangat erat sekali. Uh, Prince Charles adalah kolonel untuk uh, salah satu rezimen uh, terpandang sama dengan putri Anne dan, dan lain-lain. Dan salah satu um, seragam, um, seragam yang resmi adalah um, seragam militer. Mm-hmm. Seperti waktu Daniels di sini dan menjadi Gubernur Jenderal, dia memakai seragam um, Mariscal. Ya? Jadi ini mencerminkan salah satu adegan baru bagi um, kerajaan. Mm-hmm. Kalau Bapak tadi mengatakan hampir semua uh, royal family ataupun bagian dari kerajaan Inggris, baik itu Queen Elizabeth II maupun juga Uh, Pangeran Charles, ataupun sekarang kita sebutnya King Charles the Church, semua adalah anggota militer yeah. dan juga berperan dalam uh, perang dunia kedua, begitu pun juga pada saat ini. Lalu Anda melihat sebenarnya ke depannya seperti apa Pak? Fungsi militer di saat uh, Raja Charles ketiga ini menduduki tatanya, apakah dia juga akan ada hierarki baru sebagai seorang militer juga di sana? Ya, yeah, ini kalau kita menolak ke belakang, um, Ya, sebenarnya raja adalah um, ya, citizen utama. Ya, he's the first citizen of the state. Dia, dia mengabdi kepada negara. Dia bukan sewenang-wenang. Ya. Mm-hmm. Dia menjadi salah satu um, ya, petugas, salah satu yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan salah satu cara baik. untuk mengabdi adalah cara militer. Ya, baik Pak Peter, kita lihat saat ini di layar uh, prosesi Penembakan Miriam, mungkin nanti kita akan memberikan komen terkait ini. Uh, so the coronation to that extent. Um, I guess this is the. No, it, I think maybe it is the inauguration because this is the, inauguration. This is the moment. You don't have coronation. No, we don't have coronation, but the, the inauguration is when power is transferred. Power is transferred. This is where power is transferred. Yeah. The, the coronation oh, is really just about. Death. I'm sorry. Trans- Say again. The power transferred upon death. This is the, the public. Proclamation that it's happened, and then the coronation is really a spiritual okay. moment. Right. This is equivalent, and I'm trying to draw as close analogies as I can. This is the equivalent in the US of you have the election, you then have the electoral college, you then have the reading of the electoral college votes, which we know all about in Congress. Again, you don't really have to have all of that. You don't have to have the pro tem and the whole business of uh, of what we saw. And then you have the inauguration. Of course, months. you have to have all of that. Oh, now I'm being rich no. request. <laughs> <laughs> I mean, how many times have you argued the debate of whether the electoral college we need all of that? Yeah. So the flags went to half staff when the Queen died, or the announcement of the Queen's death. Um, they are now at full staff. We're going to see this over the course of the next few days, where we reflect on the previous monarchy and look ahead to the next monarchy. It's a careful balancing act, and that's you know. Be- You know, it's a challenge because that's how monarchies transition. But at the same time, the weight of feeling really is very much towards the, the, the late queen. Mm-hmm. And people are so intertwined and emotional about that right now, they're struggling to look ahead. But this is part of the process over the next few days to, to get us ready for the future. Yeah, and as we were speaking and this was happening, we um, glanced over our shoulders and noticed um, here at Buckingham Palace at the... <laughs> Ya, saya kembali ke Pak Peter. Pak Peter, bisa Anda memberikan sedikit uh, statement terkait dengan perlembakan meriam ini. Kemudian, adakah histori di balik semua seremonial yang dilakukan pada saat ini? Ya, Trang ada, ada history, ya Itu bermuara, sangat bermuara kepada abad 18 waktu uh, dinasti Inggris menjadi dinasti Jerman, Hanoverian dinasti, dan mereka membawa dari Jerman upacara seperti Trooping of the Color dan um, upacara yang kita baru menyaksikan dari Jerman untuk uh, mengkuatkan uh, pamor dari, dari kerajaan. Dan waktu Inggris di sini, di, di Jogja, waktu ayah di Ponegoro meninggal, mereka juga punya satu upacara yang mirip dengan ini. Sebab dia bertakta untuk 46 tahun dan uh, ya 46 kali ada meriam yang berbunyi di di Jogja untuk uh, 
menyaksikan um, raja yang yang baru meninggal. Ya, jadi ini adalah salah satu yang syarat sekali dengan tradisi, tapi satu tradisi yang uh, dibuat-buat pada abad 18 waktu raja menjadi the first servant of the state dan uh, raja yang terakhir yang uh, pemimpin pasukan Inggris di dalam satu pertempuran adalah George the Second, ya, yeah? uh, George kedua. Uh, pada 1744. Jadi sejak itu uh, belum ada ada raja yang yang, yang muncul ke ke depan, ya, yeah? uh, lain dengan Jordania waktu King Abdullah uh, memimpin pasukan melawan ISIS, ya, yeah? uh, di Inggris uh, tradisi itu tidak uh, tidak lagi uh, diperkenankan, tapi pangeran-pangeran seperti Prince Andrew waktu Falklands War dia dia juga ikut di dalam pertempuran atau uh, Prince Harry di, di Afghanistan. Ya? Jadi walaupun mereka sudah masuk militer, walaupun mereka ada uh, putra raja, mereka bertugas untuk uh, bertempur. Mm -hmm. Baik Pak Peter, terima kasih sekali untuk waktunya perbincangan. Singkat sekali, tak bisa memberikan sedikit banyak pemahaman betapa acara hari ini, proclamation hari ini, membawa tidak hanya sebuah seremonial, tapi juga semangat baru terhadap King Charles III, untuk menjadi Raja Inggris pada mendatang sehingga memberikan suatu angin segar baru dan juga membawa Inggris ke suatu yang lebih besar lagi ke depannya. Terima kasih untuk bergabung bersama saya, CNN Indonesia Breaking News, segera kembali.